வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம சென்னையில் ஆளுநர் தொகுதியை பற்றின ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவை தான் நம்ம பதிவு செய்ய போகிறோம் ஆளுநர் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் வந்து சென்னை மாநகராட்சி சார்பாக சொத்து சொத்து வரி நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து சென்னை ஃபுல்லாக எல்லா எல்லா இடத்துலையுமே தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஆலந்தூர் தொகுதி மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் ஆலந்தூர் தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நங்கநல்லூர் அதம்பாக்கம் ஆலந்தூர் போன்ற பகுதிகள் வந்து கவர் ஆகுது ஸோ அந்த தொகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபா வரி கட்டிகிட்டு இருந்தவங்களாம் இன்றைக்கி வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வரி கட்டணும்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் கன்ஃபியூஷன்ஸ்க்கான ஒரு 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 முக்கியமான இந்த பதிவுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமே அது தான் ஸோ இது ஒரு கடந்த ஒரு மாதமாகவே அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு மன உளைச்சல் ஆளாகி என்ன வசதி இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு பேஸ் ரேட்டில் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸ்ட்ரீட் பேஸ் ரேட் மாரி கொண்டு வந்துட்டாங்க சென்னை மாநகராட்சியில் ஸோ ஒரு ரூபா ஒரு தெருவுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்குன்ற மாதிரிலாம் கொண்டு வந்த இடத்துலலாம் அப்படியே ஒரு அறுநூறு மடங்கு ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபா எங்கே இருக்குது இருபதாயிரம் ரூபா எங்கே இருக்குன்ற ஒரு அளவுக்கு அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு மாதமாக வந்து அவங்க சிஎம் வரைக்கும் போய் அந்த நல சங்கங்கள் கூட்டமைப்பு எல்லாமே சேர்ந்து சிஎம் வரைக்கும் போய் பார்த்து மனு கொடுத்துருக்காங்க முன்னாள் தலைவர் ஆலந்தூர் நகர மன்றத்துடைய முன்னாள் தலைவர் ஆர் எஸ் பாரதியாவும் இப்போ எம்பியாக இருக்காங்க அவங்களும் வந்து நம்ம கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கான கேஸும் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதை பார்த்தனா ஒரு விஷயமா தான் இன்னைக்கு இந்த கார்பனியா டைம்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு வரணும் இந்த ஆலந்தூர் தொகுதி மக்களுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வு வேணும் அதாவது அவங்க கேட்கறது என்னன்னா எங்களுக்கு என்ன அடிப்படை வசதி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வரி போடுங்க நாங்கள் வரி கட்டுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் ஆனால் அதுக்காக ஒரு பேஸ் ரேட்டே வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ரூபாய் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா என்ன சலவைகள் அடுத்து எங்களுக்கு நீங்க கொடுக்க போறீங்கன்ற ஒரு கேள்வி அவங்க மத்தியில இருக்கு ஸோ இதை இதை பத்தின ஒரு காணொலியில வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து திரு ராமாராவ் சமூக ஆர்வலர் அவரு ஸோ அவங்க வந்து இதை பத்தி பேசினா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனாலதான் அவருடைய ஒரு 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 இன்டர்வியூ வந்து நம்ம வந்து இப்போ கொண்டு போறோம் ஸோ இந்த இது இது பத்தின ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை வந்து திரு ராமராவ் அவர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு பாருங்க தொடர்ந்து சென்னை மாநகராட்சி தற்பொழுது புதிய வரி விதங்களை அறிவித்துள்ளது சுமார் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் மேற்பட்ட ஆலந்தூர் நகராட்சி முன் இருந்த வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதிலே வரி உயர்வானது சுமார் அறநூறு அல்லது ஆயிரம் பர்சன்ட் வரி உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது வரி வரி உயர்வை கண்டு முன்னாள் ஆளுநர் நகராட்சி வீட்டு உரிமையாளர்கள் அதிர்ச்சி விட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு என்ன காரணம் என்று அரசை பார்க்கும்பொழுது இந்த புதிய வரி விகிதமானது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் அமல்படுத்தும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு அடிப்படை காரணம் சென்னை மாநகராட்சிக்கு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஒரு உத்தரவிட்டிருக்கிறது அந்த உத்தரவின்படி சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை வரி விதங்கள் திருத்தி அமைக்கப்படவில்லை அதை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டிருந்தது அதையடுத்து சென்னை மாநகர கமிஷனர் அவர்கள் மூன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று தற்போது அறிவித்துள்ள இந்த வரி விகிதங்களை ஹைகோர்ட்டுக்கு சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அதிலே பார்க்கும்பொழுது சில புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் முக்கியமானது ஒன்று பிஎஸ்ஆர் பேசிக் ஸ்ட்ரீட் ரேட் என்ற ஒரு புதிய திட்டம் கொண்டு வருகிறது அதிலே உள்ள சில குளறுபடி காரணமாக வரி அதிகமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு போன்ற வருடங்களில் ஆலந்தூர் நகராட்சி வரி சீரமைப்பு செய்திருக்கிறது ஆனால் சென்னை மாநகர பகுதிகளுக்கு மட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு இருந்து வரை செய்யப்படவில்லை ஆலந்தூர் நகராட்சியினுடைய வீட்டு உரிமையாளர்கள் முதலிருந்து மோர் டாக்ஸ் அப்படி இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் இந்த வரி விதிப்பு பெருந்த பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதற்கு முக்கியமான காரணம் பேசிக் ஸ்ட்ரீட் ரேட் என்று சொல்லுகிறார்களே அது உதாரணத்துக்கு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை தெருவுக்கு ஒரு ரூபாய் ஐம்பது பைசா கோபாலபுரம் உள்ள எட்டு தெருவுகளுக்கும் ஒரு ரூபாய் ஐம்பது பைசா திருவல்லிக்கேணியில் இருக்கிற அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஒரு ரூபாய் போயஸ் கார்டனுக்கு ஒரு ரூபாய் தொண்ணூறு பைசா போட் கிளப்புக்கு ரெண்டு ரூபாய் இதை தான் அடிப்படையாக வைத்து கணக்கிடும் என்று கூறுகிறார்கள் இந்த பிஎஸ்
அம்சப்படி ஒரு வீடை கணக்கில் எடுத்து ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ வாடகை வரும் என்று கணக்கிட வேண்டும் அது மாதத்திற்கு எவ்வளோ ஆண்டுக்கு எவ்வளோ மந்த்லி ரெண்டல் வேல்யூ ஆனுவல் ரெண்டல் வேல்யூ என்று அதை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு போட் கிளப்லேயோ செனட் ஆஃப் ரோட்லேயோ இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அதிகமான மாத வாடகை பெற்றுத்தரும் ஆனால் நங்கநல்லூர் போன்ற பகுதிகளில் நங்கநல்லூர் ஆவம்பாக்கம் பாலங்கள் போன்ற பகுதிகளிலே பதினைந்தாயிரத்துக்கு மேலே வாடகை கண்டிப்பாக கிடைக்காது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி அங்கே பேசிக் ஸ்ட்ரீட் ரேட் என்பது அது கடனுக்காக குறைவாகவும் இங்கு அதிகமாகவும் போட்டிக்கிறார் என்று தெரியவில்லை இதை மற்றொரு கமிட்டி அமைத்து சீராய வேண்டும் இது ஒரு மேலும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலே ஒரு மாஸ் செக்ரட்டரி முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாட்டர் வாட்டர் அண்ட் சுயர் சப்ளையினுடைய செயலாளர் தமிழ்நாடு பூராவும் உள்ள பஞ்சாயத்து மற்றும் கிராமங்கள் எல்லாருக்கும் ஏஜ் ரிலேட்டட் ஏஜ் ஓல்டு பில்டிங்ஸ் உள்ள டிஸ்கவுண்ட் இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் இருந்தது கழிப்பு கழிவு கொடுப்பது வழக்கம் அதை ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து ஆலந்தூர் பகுதிக்கு நிறுத்திவிட்டார்கள் ஆனால் இது சென்னை நகராட்சியிலே செயல்படுத்தப்படவில்லை ஏனென்றால் அங்கே வரி போடலை என்றுவாங்க ஸோ எங் எல்லாத்துலேயுமே ஆலந்தூர் நகராட்சியினுடைய இது பாதிக்கப்படுகிறது இந்த பாதிப்பு இந்த பாதிப்பை நீக்குவதற்கு வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன்ஸ் எல்லாம் முதலமைச்சரை சென்று பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆனால் முதலமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்கின்றால் இந்த இது இதை பற்றி வழக்கு நிலுவையில் இருக்கிறது என்று கூறி கூறியிருக்கிறார் அதிகாரிகளை பார்க்கும்பொழுதும் அதிகாரிகளும் யாரும் இதற்கு இந்த வரியை கட்டித்தான் ஆக வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே தான் செயல்படுகிறார்கள் ஸோ ஒரு முப்பத்தைந்தாயிரம் வீட்டு ஓனர்கள் இங்கே குமரி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கோபம் அதிகமாக இருக்கிறது அவர்கள் திருப்பி மறுபடியும் மறுபடியும் குறைந்த வசதிகள் உள்ள இடங்களுக்கு அதிக வரி செலுத்துகிறார்கள் உதாரணத்திற்கு திருவல்லிக்கணியிலே கோஷா ஆஸ்பத்திரி என்ற இடத்திலே ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஐம்பது பஸ்ஸு போகும் நங்கனூர்லேயே ஒரு நாளைக்கே ஐம்பது பஸ்ஸு போகாது அங்கே தடுக்கி விழுந்தால் ஐம்பது ரூபாய்க்கு எக்மோர் எக்மோருக்கு பஸ் போகலாம் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு பஸ்லேயும் போகலாம் இதுலேயும் போகலாம் ஆனால் இங்கே நான் நானூறுரூபாய் கொடுத்து தான் இங்கே ஒரு கால் டாக்ஸிலே இங்கே இந்த எக்மோருக்கோ அல்லதோ செல்ல முடியும் பல வசதிகளை கொண்ட அண்டர்கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் ரைட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்டர் அண்டர்கிரவுண்ட் கேபிள் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவ்வளோ இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரத்திற்கு திருவல்லிக்கேணி கோடம்பாக்கம் மின்ட்டு போன்ற பல பகுதிகளே பல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தும் இங்கே வந்து அங்கே வரி க குறைவாகவும் இங்கே அதிகமாகவும் இருக்கிறது ஏற்புடையதா அல்ல இதை நாங்கள் வலியுறுத்தி இண்டிவிஜுவலாக பல அசோசியேஷன்ஸ் மெமோரண்டம் அல்லது லெட்டர் எங்களது எதிர்ப்பை காட்டியுள்ளோம் பல இடங்களிலே இதை போராட்டங்களும் நடத்திக்கொடுக்கிறார்கள் பல இடங்களிலே மெமோரண்டம் மொழிகளே அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தகுந்த முடிவை எதிர்பார்க்கிறோம் இப்பொழுது கூட திரு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் ராஜ்யசபா மெம்பர் முன்னாள் சேர்மன் ஆலந்தூர் முனிசிபாலிட்டி அவர்கள் ஏற்கனவே அதிக வரியம் வரி இங்கே விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மறுபடியும் யாரையும் கன்சல்ட் பண்ணாமல் அதாவது ரெசிடென்ட் அசோசியேஷன்ஸ் மெர்ச்சன்ட்ஸ் ஜென்ரல் பப்ளிக் யாரையும் கன்சல்ட் பண்ணாமல் இந்த வரி விகிதம் போட்டிருந்த தவறு இதை நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறார்கள் அந்த அந்த வழக்கு ரிட் பெட்டிஷன் ஒன்று போட்டிருக்கிறார்கள் அது வந்து அட்மிட் ஆகிருக்கு அது ஹியரிங் செய்ய நான் அடுத்த நாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு ஒரு ஹியரிங் வர்றதுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு சம் ரிலீஃப் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஆலந்தூர் பழைய ஆலந்தூர் பகுதிகளுக்கு மிக அதிகமான வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை எதிர்த்து பல போராட்டங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் லெட்டர் கொடுத்துட்ருக்கோம் மெமோரண்டம் கொடுத்துருக்கோம் சிஎம்ஐ பார்த்துட்ருக்கோம் மினிஸ்டர்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம் அஃபிஷியல்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் இன்று வரை நியாயம் கிடைக்கவில்லை அந்த நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஒரு நீதி கோர்ட்டுக்கே இப்போ போயிருக்கோம் கண்டிப்பாக நியாயம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்